जीरो आवर श्री दीपक प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित उप सभापति महोदय हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में योगा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है सबसे और प्रधानमंत्री जी की पहल पर इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बड़ा पहल उन्होंने किया जिसके चलते उसकी पहचान और मजबूत हुई है सर दो में यूएनओ में सर ये प्रस्ताव आया कि योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाए दुनिया के 177 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में योग को एक, एक अलग और अच्छी पहचान मिली है सर अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संदर्भ में हम सब लोग जानते हैं कि घर घर में महामारी के समय में एक योगा ने इसको बहुत अच्छे ढंग से हर घर में योगा और योगा के माध्यम से महामारी में लड़ाई में इसने सफलता पाई है सर योगा और इसलिए आपके माध्यम से सर हम इसमें आग्रह करना चाहते हैं सर कि ये आज इसको जो सिखाने वाले योगा के टीचर हैं सर योग शिक्षक हैं और योग शिक्षक आज उनकी मांग देश और विदेश दोनों जगह पर बहुत बड़ी तेजी से बढ़ी है सर इसलिए और साथ साथ में सर योगा बियॉन्ड द रिलीजन के माध्यम से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए और योग शिक्षकों को सर उसकी शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों आम लोगों के बीच में उसको फैलाने का काम कर रहे तो योग शिक्षा को कौशल भारत मिशन में शामिल किया जाए जिससे योग शिक्षकों को भी रोजगार के सृजन होंगे सर और उनको भी रोजगार मिलेगा सर इसलिए योगा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं सर धन्यवाद मान्य श्री जॉन ब्रिटर्स इश्यू ऑफ प्राइस राइज सर आई एम स्टैंडिंग विथ मिक्स फीलिंग I am happy that uh, we have birthdays of three honourable members, and also today is Odisha Day. Yes, sir, I am sad because the life of the common man is becoming tough and much more difficult. Today is April 1st, and already the people are reeling under the price rise, and every day the petroleum price is going up. But today, one worse. Another unfortunate thing is going to happen: the wholesale price of drugs. of more than 800 items which are essential for our survival is being increased by 11% so this is unprecedented there has been no such steep increase in the past when the whole country is passing through a health emergency this should have been avoided by any sensitive government but there is there is a gross insensitivity that is shown to the people already the Already, the health budget of the people have gone heavier, and in this, almost all the essential drugs, the price of almost all the essential drugs, which are for fever, infections, heart disease, anemia, etc., even for paracetamol. Sir. So last one week I was sick, and you also asked me uh, where I was, and you missed my voice yesterday. I was very happy when you said that you were missing my voice. Sir, it is. It was because I was sick, sir. Just because I had the CHS facility, I could avail medicine. But think about the vast chunk of the population who doesn't have any social security measures or health insurance. What is their plight, sir? Sir, just look at the history. Last year, the increase was hardly 0.53 percent, and in 2020, it was 1.88 percent. Even if you look at the data of the previous years, there have there has been no such Steep hike in the price of the essential drugs. Priyanka, I would deplore the government. I would deplore the action of the government, and I would urge upon the government to withdraw this steep hike. Thank you, Priyanka ji. Uh, thank you, sir. Sir, petrol mehenga, diesel mehenga, khana banana mehenga, khana khana mehenga. Ab dawai bhi hui mehengi. Mehengai ke dard ki dawai bhi ab hai zaruri. Sir, all I request you to do is through, and I urge through you, sir. that the cost of living is increasing every single day medicines are essential part of right to health uh, that has been part of our fundamental rights and violating that it's in violation of the principles of our fundamental rights sir i would request you and urge you that if this insensitive government which has been increasing prices every single day should at least consider these common drugs which are useful for every single individual in this country to be able to give them some relief sir thank, thank you so much thank you श्रीमती शांता छेत्री जी थैंक यू सर फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक सर 
I would like to draw the kind attention of this August House that the center has told the Supreme Court that state can consider granting Hindus the minority status if the community is not in a majority within their jurisdiction. Sir, if Hindus are in minority in a particular state, they should be able to establish and administer educational institution of their choice in keeping with the rights guaranteed to the minority by the constitution as per the center. I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honorable Home Minister to urgently direct the Meghalaya government to grant minority status to Hindus via notification as per Article 29 and 30 of the Constitution of India. Thank you, sir. Thank you, Santaji. Srimati Banna Chauhanji. Srimati Banna Chauhanji. Mani Sri A.D. Singh. Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind uh, permission, I want to bring, uh, ask uh, to the government through you that with the excess of use of urea, it is a great concern, concern from the point of view of environmental issue. Only 30% of the nutrient out of the urea goes in the soil. Rest either contaminates the uh, underground water or goes in the atmosphere. And as, you are, as we, all of us are very well aware that uh, crores of uh, soil health card has been issued by the government. So government should educate the farmers not to use urea in excess, which is going to harm the soil health for the next generation. And I would urge all political parties and the government that the, there should be some rationalization in the price of urea. Because phosphates and other things are selling at almost 27 to 30,000 rupees per ton, and urea is still selling at the same rate uh, as, as from the last number of years, which leads the farmers to use it indiscriminately, which is not required, because the NPK ratio which is required is 4 is to 2 is to 1, and at the moment it is 6.3 is to 2.5 is to 1. So um, the government should make all efforts to educate the farmers to rationally use the fertilizers. And once the soil health card has been issued, then I, I urge the government that the fertilizer control order should incorporate many more grades of, uh, of fertilizers and, and farmers should be educated region-wise which nutrients they need in the soil. Thank you, sir. Thank you. <laughs> Lieutenant General Retired, Dr. D.P. Watsji. माननीय सभापति जी आपके माध्यम से मैं एक अहम मुद्दे की तरफ शिक्षा मंत्रालय का सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है राष्ट्रीय कर्तव्य या नेशनल ड्यूटीज मेरी प्रार्थना है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले राष्ट्रीय कर्तव्य या नेशनल ड्यूटीज का बोध स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को कराना चाहिए प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा में बच्चे की 80 परसेंट पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है उस दौरान उसको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान राष्ट्रीय गान का सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा संविधान का पालन उच्च आदर्शों का आदर देश की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्परता समरसता मातृत्व की भावना क्षत्रियो भ्रातृत्व की भावना क्षत्रियो का सम्मान और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि का बोध कराना चाहिए वरना फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मिसयूज यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी इनडिसिप्लिन में बदल जाती है और राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में बदल जाता है इसलिए पहले फंडामेंटल ड्यूटीज का बोध कराया जाए बच्चों को पढ़ाया जाए उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएं आई मीन नेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू धन्यवाद बस जी माननीय श्री नीरज डांगे जी धन्यवाद माननीय उप सभापति महोदय कि आपने मुझे यह महत्वपूर्ण मुद्दा जो है शून्यकाल में उठाने का अवसर प्रदान किया है 
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की 20 करोड़ से अधिक एडवांस वाली शाखाओं की 20 प्रतिशत प्रतिशत ऑडिट का प्रावधान रहा है वह 20 करोड़ से कम एडवांसेज वाली शाखाओं में मात्र 20 बीस प्रतिशत शाखाओं की ऑडिट रोटेशन रोटेशन वाइज चार्टेड अकाउंटेंट्स द्वारा करवाई जाती रही है दो हजार की ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आर को कोरोना महामारी के हालातों के मद्देनजर करवाई जाने वाली ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया था जिसको आरबीआई ने स्वीकार करते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90 प्रतिशत एडवांसेस की ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था तदुपरांत एडवांस के 90 प्रतिशत ऑडिट वाले प्रावधान को भी 17 मार्च 2022 को जारी परिपत्र द्वारा घटा करके बीस कर दिया गया है इस नए प्रावधान से करीब 50 प्रतिशत शाखाएं ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई हैं जो कि जो कि न, न सिर्फ देश के बैंकिंग व वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है और न ही देश के जमाकर्ताओं के हित में है वर्तमान परिदृश्य में आए दिन रोज बैंक के घोटाले सामने आ रहे हैं प्रतिदिन बैंक लाइसेंस वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किए जा रहे हैं व जमाकर्ताओं की खून पसीने की गाड़ी कमाई और बुढ़ापे के सहारे को जो है बैंकों के माध्यम से डूबता दिख रहा है और आगे भी डूबने के पूर्ण आसार नजर आ रहे हैं अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित व राष्ट्रहित में वित्त मंत्रालय व केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इन नवीनतम प्रावधानों को वापस लेकर पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट सिस्टम को रिस्टोर करवाया जाए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद डांगे जी डॉक्टर प्रशांत नंदा जी Thank you, Deputy Chairman, sir. Bande Utkal Janani. Today is Odisha Day, and this particular day, Odisha. And this particular day, in 1936, my state, Odisha, was declared as a separate state. So let me come to the subject. Sir, you know, this left wing extremists. they cannot be exterminated through barrels of gun sir the people living there has to be given a chance to develop their socio economic status this is what my government of odisha has understood and have done in this respect and much of this extremism have been curbed but there are 11 districts which is of concern sir i would like to put it here that in order to put those people and give support them in for socio economic uh, to uplift their socio economic standard sir rail connectivity and road connectivity is most important i am happy that rail minister honorable rail minister is here and he is he will definitely take action the government of odisha has requested the union government for railway connectivity between malkangiri to bhadrachalam 150 km and navrangpur to junagadh 118 km which will be immensely helpful for the socio economic uplift of the tribal populace and also for countering left wing extremism in the region the government of india may consider this request of the state government at the earliest and also the union government has been requested by the state government for railway connectivity between malkangiri to bhadrachalam 150 km and navrangpur to junagadh 118 km regarding road development sir the government of odisha has also requested the union to motu bhaya malkangiri length 202 km which is the lifeline of the western and southern odisha providing interstate connectivity to andhra pradesh and chatisgarh to four lane standard this will boost the socio economic growth of the region and also help to combat naxal menes in the nw area the government of india may consider this request of the state government at the earliest the government of odisha has also requested the union government for development of the stretch of ns 326 time is over from Jai time is over maniya prakash nanda ji time is over it's not going on record now thank you 
बहुत बहुत बधाई आपको उड़ीसा दिवस पर और आपके माध्यम से पूरे उड़ीसा वासियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं माननीय श्री रामचंद्र झांगरा जी धन्यवाद मान्यवर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मुझे मौका दिया है मान्यवर पिछले सदियों पहले गाँव में जो किसान काम करने वाले किसी कृषि का काम करने वाले होते थे उनको ग्रामीण कारीगर दूसरे गांव से भी लाके बसाने पड़ते थे वो चाहे लोहे का काम हो चाहे लकड़ी का काम हो और यहाँ तक पशु उठाने चमड़ा उतारने का काम हो अगर गांव में नहीं होते तो दूसरे गांव से लाके बसाने पड़ते थे उनको कृषि योग्य भूमि भी दी जाती थी और रिहायशी भूमि भी शमलात भूमि में वैसे दे दी जाती थी अब समय के साथ साथ जैसे मशीनी युग आया तो उनकी उपयोगिता खत्म हो गई और आज वो बहुत ही दबाव का जीवन जी रहे हैं उनको बेदखली के आदेश दे दिए जाते हैं अगर गलती से किसी सरपंच की ऐसे की वोट दे दी जो चुनाव हार गया और विरोधी बन गया तो उनके ऊपर बेदखली के आदेश दे दिए जाते हैं कि पंचायत लैंड के ऊपर ही नाजायज बैठे हुए मैं ऐसे दो एक उदाहरण दूंगा आपको भिवानी के जरवाई गांव है एक उसमें एक जांगड़ा परिवार सैकड़ों साल पहले वहां आके बसा था उसने गलती से दूसरे आदमी की वोट दे दी और वो चुनाव हार गया तो उसको बेदखली के आदेश दे दिए और उसका घर गिराने के ऑर्डर दे दिए और वो आदमी शर्म के मारे आत्महत्या कर गया जो कभी दो बार गांव का सरपंच रहा था खुद ऐसा ही उदाहरण कलोसरा गांव है करनाल में सोलह एकड़ जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया श्यामला जमीन के ऊपर वहां पर दलित परिवारों के परिवार जो जितने भी परिवार है पिछड़े परिवार है पशुओं का गोबर डालने के लिए भी जमीन नहीं है उनको अपने पशु बेचने पड़े वो दूध का काम करते थे वो बेरोजगार हो गए इसी तरह से महेंद्रगढ़ में एक खटीक समाज का परिवार आके बसा उनको चमड़ा उतारने का पशु उठाने का काम दिया था अब महेंद्रगढ़ शहर का विकास हो गया वो जमीन प्राइम लैंड होगी कॉलेज के सामने आ गई तो भूमाफियाओं ने आदेश कर दिया कि ये सरकारी जमीन पर बैठे हैं और आदेश करवा दिया सरकार के इनको इनको यहाँ से उठाया जाए अब हिंदुस्तान में उनके पास कहीं एक जगह नहीं है वो जाके बसेंगे कहा तो महोदय ये एक ऐसा विषय है इसके कारण ना तो अंतोदय का सपना साकार हो रहा और पी का सपना भी साकार नहीं हो रहा क्योंकि जब उनके गरीबों के लिए जगह मांगी जाती है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाएं तो कह दिया जाता है पंचायत के पास लैंड नहीं है बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये पूरे देश का मुद्दा है मैं हरियाणा के उदाहरण दे रहा हूं और इस ओर सरकार ध्यान दे और गरीबों को बचाए और भूमि और जो दबंग बैठे हैं उनसे जमीनों की मुक्ति करवाई जाए धन्यवाद धन्यवाद झांगड़ा जी इस उच्च सदन में अनेक प्रतिभाएं कला संगीत से संपन्न है उनमें से झांगड़ा जी भी है डॉक्टर अमर पटनायक जी डॉक्टर अमर पटनायक जी थैंक यू चेयरमैन सर सो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ ओरिस्सा आई एक्सटेंड माय वार्म ग्रीटिंग्स टू यू सर टू द चेयर एंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड विश देम वेल सर हम सबके भी बधाई थैंक यू सर सर माय सबमिशन टुडे इज ऑन द सफाई कर्मचारी एंड सैनिटरी वर्कर्स एंड आई विल स्पीक इन ओरिया सर सर आम देशर परिम व्यवस्था को सजाड़े मेहेन्दर व परिम ए सफे कर्मचारी भूमिका अतुलन किंतु से उन्नति सरकार पक्षर से किसी आखिदृश्य पदक्षेप नि जाए दुई हजार अठर मसीह एक सर्वेक्षण अनुजाई मोट तेसठी हजार तेसठी मेहेन्दर चिन्हट होती तेज से मध्य मात्र तेरह हजार नौश नबे जन को गोटे थर आर्थिक सहायता प्रदान कर दुई हजार पांचश बतीस जन को दक्षता विकास तालीम प्रदान कर परिम कर्मचारी उन्नति एवं थैथान पर आत्मनिर्भर प्रकल्प अधीन आत्मनिर्भर योजना जरिया मात्र तीस जन को मूल पुंजी उपर सब्सीडी जोगा दि जाता काम अभाव पखापाखी पचास हजार परिम कर्मचारी से राज्य छाड़ी महामारी करोना कारण से आर्थिक स्थित आहरी दुर्बल हो पड़ी फल प्रवासी श्रमिकों समस्या भाई दुई हजार कोड़े परिम कर्मचारी संख्या वृद्धि पाई सरकार एने निर्दिष्ट तथ्य तो ना बेल से संख्या एवं पचास हजार पारि हो जा अनुमान करेहतर और परिम कर्मचारी मानी एक विपज्जनक वृत्ति में नियोजित ता बेले सरकार पक्षर से स्वास्थ्य बीमा और पर्याय क्रमे से पर स्वास्थ्य जनित बाध्यतामूलक क्षेत्र में सरकार कौन सी भी पदक्षेप नहीं ना किंतु अनेक राज्य सरकार एभली योजना उपर कार्य आरंभ कर श्रेष्ठ उदाहरण है ओडा सर ओडा सरकार गारिमा नाम एक योजना आरंभ करोजन लक्ष्य है परिम कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा पर्यायक्रमे से स्वास्थ्य जांच सह सामाजिक निरापत्ता जोगाईदे तेणु मुंद्र सरकार अनुरोध करुच्ची 
कि पुनः सर्वेक्षण करम कर्मचारी उन्नति थैथान पर आत्मनिर्भर प्रकल्प अधीन आत्मनिर्भर योजना परिसर में वृद्धि करने से स्वास्थ्य सेवा जोगाईदेव गुरुत्व दि जावा आवश्यक धन्यवाद थैंक यू श्री जीवीएल नरसिंह राव Thank you, Vice Chairman, sir, and also Honourable Chairman, for this opportunity, sir. And uh, at the outset, I'd like to extend my best wishes to all the retiring members. But listening to them yesterday, a thought crossed my mind. Uh, one third of members of uh, this August House retire every every two years, and uh, besides a good standing in public life, they have rich parliamentary experience, subject knowledge. and the experience of working with the communities and societies and uh, i was wondering why don't we have a very powerful alumni association sir because schools and colleges where we have spent only 4 years we have a lifelong bonding with such organizations and institutions becoming members of the alumni so i so sir in, in india we also have an indian parliamentary group of which we are all life members um and uh, retired members become associate life members sir but having gone through the mandate of this ipg i realized that it is more oriented towards the sitting members of uh, parliament and not for the uh, uh, retiring members therefore sir i would like i have looked at the uh, the arrangements in other countries sir in most western democracies they have a very strong association of former members of parliament they have it in the us They, it, which was set up in 84 they have something they, the uk parliament has an association of former members with a an, with an office in uh, the house of commons itself australia has it european association of former members all these institutions certainly uh, provide uh, an opportunity for the former members of parliament to participate in uh, uh, actively participate in public life sir honorable prime minister has been exhorting all the citizens of this, this country to participate uh, in nation building efforts in the 75th year of independence i would like to urge uh, 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 i would like to urge you sir and also the government to enable a uh, constitution of an institution an association of former members of parliament as an alumni institutions with no cost to the exchequer which is what in most countries it, it, it only has a recognition of the par parliament but no cost to the exchequer which can organize an annual meeting of all the former members it can also call uh, organize regional meetings in different regions of this country it can also uh, undertake study tours and also voluntarily participate in certain nation building activities undertaken by the government so i would like to strongly urge uh, the government to take such an initiative sir and i would request all the colleague members to support such an effort because it will give us an umbilical connection to to the house of parliament and also will enable us to contribute in a channelized way thank you sir एसोसिएट करने वाले सभी माननीय सदस्य अपना नाम कृपया यहाँ भेज दें माननीय श्री संभाजी छत्रपति माननीय श्री संभाजी छत्रपति नॉट प्रेजेंट 